हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ये सार इंस्पेक्टोस्कोपी सो एप्लीकेशन पोर्शन किसी भी टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा आप चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोज को देख सकते हैं यहाँ पे हम इसका जो है एप्लीकेशन पोर्सन डिस्कस करेंगे सो so, एप्लीकेशन इंडिविजुअल रूप से इंपॉर्टेंट होता है आपको पता ही है एप्लीकेशन पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में तो यहाँ पे हम इसका कुछ बेसिक देखेंगे एंड एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा बेसिकली जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से हेल्पफुल होंगे आई होप एंड एन एस आर स्पेक्ट्रम प्रोवाइड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो इन प्रकार के इन्फॉर्मेशन जो है हमको एस आर स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त होता है इसका अगर हम बेसिक प्रिंसिपल देखें एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं कोई भी हमारा मटेरियल है उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है एंड माइक्रोवेव रेडिएशन के ऊपर डाला जाता है तो ये जो माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं हमको कुछ सिग्नल प्राप्त होते हैं तो उस सिग्नल के द्वारा हम इस मटेरियल का जो है एनालिसिस कर सकते हैं स्टडी करते हैं तो ये ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोप का बेसिक है तो ये जो होता है ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये जो स्पेक्ट्रम होगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको मिल आ, देते हैं तो उसके बारे में देखते हैं डिसाइड अबाउट द साइट ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साइट होते हैं उनको डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है एंड द नंबर ऑफ लाइन कंपोनेंट डिसाइड अबाउट द नंबर एंड टाइप ऑफ न्यूक्लाई प्रेजेंट इन द नेबरहुड ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो ये डिसाइड करते हैं जो नंबर एंड टाइप ऑफ द न्यूक्लाई प्रेजेंट इन द नेबरहुड ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन्स एंड द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन्स इन एन ई एस आर स्पेक्ट्रम कंफर्म द टाइप ऑफ न्यूक्लाई विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग पैटर्न ओके तो ये तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमको ये सार स्पेक्ट्रम uh, से प्राप्त होते हैं एंड कुछ वेरियस एप्लीकेशन है ऑफ ये सार स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे कि स्टडी ऑफ फ्री रेडिकल्स सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ फ्री रेडिकल्स भी इसके द्वारा स्टडी किया जाता है ये सार के द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा फ्री रेडिकल्स कैन बी रेडली रेडिली स्टडीज बाई ये सार इवन इन very low concentration for example a signal for dpph radical can be detected even if there is 10 to the power minus 12 gram of material in the spectrometers so ye jo hoga free radicals jisme unpaired electron honge usko bhi study kiya ja sakta hai and structural determinations so esr is able to provide useful information about the shape of the radicals the methyl radical can be produced in a solid state by high energy irradiations of ch3i at low temperatures and is stabilized in the chi matrix so ye jo humko structural determinations so esr ke dwara hum jo hai ye bahut acha useful information humko milta hai jo radicals hum study karenge jo material study karenge uske shape ke bare mein humko jo hai yahan se pata chalta hai structural determination hota hai uske baad study of inorganic compounds jo inorganic compound hai so esr is very successful in the study of inorganic compound example ke liye jo ye ye jo no so 3 टू टू माइनस जो होगा इसका हम जो स्पेक्ट्रम इस प्रकार प्राप्त होगा ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा ये इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको स्टडी करने भी किया जाता है ये सार के द्वारा उसके अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम्स में सो ये सार स्टडी कैन बी सक्सेसफुल अप्लाई टू बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि जो प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स हैज बीन स्टडी बाई ये सार इन हेल्दी आर डिसीज टिश्यू जो डिसीज डिसीज टिश्यू होंगे उसको स्टडी किया जा सकता है एंड फ्रॉम द ये सार स्टडी ऑफ अ वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम सच एस लीव सीड्स एंड टिश्यू प्रिपरेशन सो जो जो ये सार स्टडी के द्वारा हम जो बायोलॉजिकल सिस्टम होगा उसका हम वेराइटी हम कर सकते हैं जैसे कोई भी लीव्स है या सीड है या फिर कोई भी टिश्यू है हम उसका जो है वेराइटी जो है नया वेराइटी बना सकते हैं स्टडी करके हम ये सार स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा तो ये कुछ इसकी बायोलॉजिकल सिस्टम्स के जो है तो इस प्रकार ये जो है हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है वॉट इज द एप्लीकेशन ऑफ इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड हाउ ये सार यूज इन स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप यहाँ पे इस, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं ये आप इसका जो है सिग्नल uh, बना सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका क्या एप्लीकेशन है आप ये लिख सकते हैं फ्री रेडिकल्स को कैसे स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आप इसको जो है देख के अपना नोट्स बना सकते हैं uh, जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे uh, क्योंकि नोट्स जो है आ, मिलना डेफिनेटली नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एंड आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कुछ पॉइंट्स भी समझ में आए होंगे एंड अगर आपको इसी प्रकार हैंडमेड्स नोट्स चाहिए कंप्लीट हैंडमेड्स नोट्स हर एक पीडीएफ का तो आपको पीडीएफ 
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा आप चेक कर सकते हो वहां पर वहां पर आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के सभी यूनिट का सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे सो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं एंड इसके अलावा आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग